ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോപ്പറേഷൻ ഗൈഡ് മലയാളം എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചാണ് വ്യത്യസ്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസുകളും അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് എൻ ഐ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് എൻ ഐ സി ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു കണക്ട് and uh, to connect to a network and communicate ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും നെറ്റ്വർക്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് നെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിരിക്കും സോ എൻ ഐ സി ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു കണക്ട് എ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് it provides hardware interface between a computer and the network the computer and the network in the middle of hardware interface i to provide cheyunnadana or network interface card ennallathu it can be a separate circuit board that is installed in a computer or a circuit already integrated with the motherboard അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മദർ ബോർഡുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ആവാം ഓക്കെ എൻ ഐ സി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ സെൻഡ് റിസീവ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡാറ്റ ഓൺ ദ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അതിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഡിവൈസാണ് എൻ ഐ സി കാർഡ് എന്നുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് സിംപ്ലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും നെറ്റ്വർക്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹബ്ബാണ് ഹബ്ബ് A hub is a device used in a wired network to connect computer devices of the same type, same network. A hub is a device used in a wired network to connect computers or devices of the same network. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസുകളെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും മറ്റുള്ള ഡിവൈസിനെല്ലാം പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഹബ്ബ് എന്നുള്ളത് ഒരേ നെറ്റ്വർക്കിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഡിവൈസുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ഹബ്ബ് ഹബ്ബിലേക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഡിവൈസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എതിർനെറ്റ് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് എതിർനെറ്റ് കേബിളിനെ പറ്റിയാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കാണുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയസിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എതിർനെറ്റ് കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഹബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് വെൻ എൻ ഐ സി ഓഫ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻസ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ടു ഹബ് ദ ഹബ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദ പാക്കറ്റ്സ് ടു ഓൾ അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ഈച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എൻ ഐ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് മറ്റ് ഹബിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഹബിലേക്ക് ഡാറ്റ എത്തുമ്പോൾ ഹബ്ബ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലേക്കും ആ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ഡിവൈസിലേക്കും സെൻഡ് ചെയ്യും ഈച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ഹബ്ബ് എല്ലാ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലേക്കും അത് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ ആ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓരോ ഡിവൈസുകളെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പാക്കറ്റുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓ
അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഡിവൈസുകളെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെല്ലാം പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് സ്വിച്ച് എന്നുള്ളതും ഇറ്റ് ഈസ് ഹയർ പെർഫോമൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു എ ഹബ് സ്വിച്ചസ് ആർ കേപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് റീഡയറക്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ഓൺലി ടു ദ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് നോഡ് അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം സ്വിച്ചസ് ആർ കേപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് റീഡയറക്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ഓൺലി ടു ദ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് നോഡ് സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഡിവൈസിലേക്കാണോ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതിൻ്റെ ആ പാത്ത് അഡ്രസ് കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാത്രം അത് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സ്വിച്ചിനുണ്ട് എന്നാൽ ഹബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലേക്കും ഒരേ സമയം സെൻഡ് ചെയ്യുകയും അതാത് ഡിവൈസുകൾ അതിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ഓരോ ഡിവൈസുകളെയും അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സ്വിച്ചിനുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ ഏത് ഡിവൈസിലേക്കാണോ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിവൈസിലേക്ക് മാത്രം സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിവൈസ് അതിലേക്ക് മാത്രം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്വിച്ചും ഹബും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ബ്രിഡ്ജാണ് ബ്രിഡ്ജ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു സെഗ്മെൻറ്റൈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് എ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെഗ്മെൻറ്റൈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ ടു കണക്ട് ടു നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് എ സെയിം ടൈപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെയിം നെറ്റ്വർക്കിനെ തന്നെ സെഗ്മെൻറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് രണ്ട് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരു പോലത്തെ പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരേ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകളെ സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് ലാൻ നെറ്റ്വർക്കുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു സെഗ്മെൻറ്റൈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ സെഗ്മെൻറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോലെയുള്ള രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് എ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിനെ ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റാം ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് എ ബ്രിഡ്ജ് എന്നിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകളെ ഇൻറ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്കുകളെ ഇൻറ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും This reduces the amount of traffic on a network. Network is all traffic to be able to do it. This is segmentized. Bridge is a data packet. That means that bridge is a data packet. Bridge is a data packet. Bridge is a data packet. For example, a network is a data packet. Bridge 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 is a data packet. അതിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എ എന്നും മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ബി എന്നും പറയാം അപ്പോൾ എ എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ബി എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന ഡിവൈസിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആദ്യം ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് എത്തും ബ്രിഡ്ജ് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അത് ബി എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കാണോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതോ എ എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസിലേക്കാണോ എന്നത് മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് ബി എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ ബി എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള മുഴുവൻ ഡിവൈസുകളിലേക്കും സെൻഡ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് പാത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബ്രിഡ്ജിന് കഴിവില്ല ബി എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസുകളുണ്ട് അതിലേക്കെല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഹബിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതാത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതാത് ഡിവൈസുകൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ പാക്കറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയുമാണ
a router is a device that can interconnect two networks of the same type using the same protocol. A router is a device that can interconnect two networks of the same type using the same protocol. One type is a protocol using the same network that is connected to the router. Bridge is a very important thing. That is a segment that is a very important thing. Routerum uh or a polyla or a protocols follow chain there and the network parasperum connect is a router ubio ikunade. Nal either protega number switch in the case of Nervola either intelligent device and it can find the optimal path for data packets to travel and reduce the amount of traffic on a network. It can find the optimal path for data packets to travel and reduce the amount of traffic on a network. Data packet will travel chain la path identify chain la kayu router and either device lake on a correct title data packet is send the chain to the R device and the correct destination address manasilakan other lake data directly say the wood animal la kayu router and diagram and I'll bridge down ball all devices like much like all devices like um send the same other bridge in the matte side like an angle and I'm at the side segment like an angle a segment like all devices like um other send the same correct data pack and identify chain to that device in the network like an activity like the device like the responsibility and I'll route around and give it Router then identify him either path load on either device like on a send is a end of the device in the address Manus like on like a wonder wrote on a device like a mother may send is a game low Okay, then a bridge bridge in router number with yes Then add to the gateway on a gateway A gateway is a device that can interconnect two different networks having different protocols a gateway is a device that can interconnect two different networks having different protocols. Different title with this the protocols follow chain with this the network gale. Parasperum interconnect is a gateway view. Bridge and router same network gale connect is a gateway view. With this the protocols with this the network gale. Parasperum interconnect is a gateway view. It can translate one protocol to another protocol. It can gateway can translate one protocol to another protocol. One protocol in a protocol translate gateway can die. It's a network point that acts as an entrance to another network. It's a network point that acts as an entrance to another network. Matur network lake or entrance site to provision or provision of Kavadam Nokapara entrance site Pravartikanur network point on a gateway and the other other end with this the network clan collect in sorry connect is in another apo or network in the matur network lake or entrance site Pravartikanu other bole or a protocol in a matur protocol it translate is a Gateway ke kaji bunde sahaja ada ni la karena, random network kau ngumpul random different protocol sahaja ikam dah ada different protocol sila network ni ane gateway beri je te connecti je ina de. Gateway kum destination address correct item mana sila kau ni la kaji bunde router ni ke isilu baru ni tu boleh. Ede device le kau ano data sen ede device le kau ano data sen di je ina de. A device ni de address mana sila kau ni la கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவுக்கையவு
രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നെറ്റ്വർക്കുകളെ പരസ്പരം കണക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെയിം നെറ്റ്വർക്കിനെ സെഗ്മെൻറ്റൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി പരസ്പരം ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ റൂട്ടർ എന്നിവ ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ആകുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പാത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലേക്കും സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ റൂട്ടറിന് ഏത് ഡിവൈസിലേക്കാണോ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പാത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രോട്ടോകോൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത നെറ്റ്വർക്കുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റൂട്ടർ ഗേറ്റ് വേ ഇവ മൂന്നിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് റിലേസ് എന്നുള്ളത് റിലേ അതായത് എ റിലേസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ടു ഓർ മോർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് രണ്ടോ അതിലധികമോ നെറ്റ്വർക്കുകളെ പരസ്പരം കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് റിലേസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ബ്രിഡ്ജ് റൂട്ടർ ഗേറ്റ് വേ എന്ന ഇവയെല്ലാം റിലേസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളൊരു ഡിവൈസ് റിപ്പീറ്റർ ആണ് റിപ്പീറ്റർ എ റിപ്പീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് റീജനറേറ്റ്സ് ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർലെസ് ഓർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ത്രൂ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് എ റിപ്പീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് റീജനറേറ്റ്സ് ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർലെസ് ഓർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ത്രൂ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴിയുള്ള സിഗ്നൽസിനെ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആവാം വയർലെസ് സിഗ്നൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആവാം ഏത് തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ആയാലും അതിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് റിപ്പീറ്റർ എന്നുള്ളത് അതായത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകും തോറും ഏതൊരു സിഗ്നൽ ആയാലും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും റീജനറേറ്റ് സെയിം സിഗ്നൽസിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് റീജനറേറ്റ്സ് ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർലെസ് ഓർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ റിപ്പീറ്റർ റിസീവ്സ് ഇൻകമിങ് ഡാറ്റ സിഗ്നൽസ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ സിഗ്നൽസ് ടു ദെയർ ഒറിജിനൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ദം ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റിപ്പീറ്റർ റിസീവ്സ് ഇൻകമിങ് ഡാറ്റ ഇൻകമിങ് ഡാറ്റ സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുകയും ആംപ്ലിഫൈസ് ദ സിഗ്നൽസ് ടു ദെയർ ഒറിജിനൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയും സ്ട്രെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടുകയും ആൻഡ് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ദം ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നിട്ട് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് റിപ്പീറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീജനറേറ്റ് ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർലെസ് ഓർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഓർ നമുക്ക് പറയാം ആംപ്ലിഫൈസ് ദ സിഗ്നൽസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് processors are used to support data transmission and reception between terminals and computers uh, terminals in name computers in name like data transmission is support to see how many data transmit to change the name receive change the name support to see how many little love again and learn telecommunication processors in the report on the the modem multiplexers concentrators അത് വല്ല ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് ഇതിൽ മോഡം അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്നിവയെല്ലാം ഡാറ്റ ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡി ടി ഇ ഡാറ്റ ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെൻസ് എ ഡാറ്റ ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഡാറ്റ ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രം എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ ഓക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ ഡാറ്റ ഫ്ലോയിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഡാറ്റ ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ്
അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം മോഡുലേഷനും അതുപോലെ ഡീമോഡുലേഷനുമാണ് അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എപ്പോഴും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഡാറ്റ ഏതൊരു ഡാറ്റ ആയിക്കോട്ടെ ലെറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഏതൊരു ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എപ്പോഴും പ്രോസസ്സ് ആവുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആവും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എപ്പോഴും പ്രോസസ്സ് ആവുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈഡ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഒരു ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് പോലെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിലെപ്പോഴും അതിലൂടെ നമുക്ക് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് മാത്രമേ കടത്തിവിടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡുകളിലായിട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസിനെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴി ബി എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എപ്പോഴും പ്രോസസ്സ് ആവുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിലൂടെ അനലോഗ് മാ ഡാറ്റ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ കടത്തിവിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ മോഡം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ഇൻ ടു അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളെ അനലോഗ് സിഗ്നലുകളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബി എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയയിലൂടെ വരുന്ന അനലോഗ് ഡാറ്റയെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആക്കി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോസസ്സ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ തന്നെ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിമോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ബാക്ക് ടു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡി മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ മോഡുലേഷനും ഡി മോഡുലേഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോഡം ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഡിവൈസസ് മോഡുലേറ്റർ ആൻഡ് ഡി മോഡുലേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലക്സർ ആണ് മൾട്ടിപ്ലക്സേഴ്സ് മക്സ് എന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറയും മക്സ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ പെർഫോം മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ആൻഡ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങും ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ ഡിവൈസിനും ഓരോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഡിവൈസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ ഓരോ ഡിവൈസിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു സിംഗിൾ മീഡിയത്തിലൂടെ ഒരേ ചാനലിലൂടെ കടത്തിവിടണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്ത ഡിവൈസുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ സെയിം ചാനലിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് എന്ന് പറയുക കമ്പൈൻസ് ദ ഇൻപുട്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സെം ദ സെൻഡ് ദം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ മീഡിയം ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ടുകളായി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ടുകളെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ടുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അതിനാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനൊരു സെയിം ചാനലിലൂടെ സെയിം മീഡിയത്തിലൂടെ കടത്തിവിടും ഓക്കെ അതാത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ആൻഡ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന
it has the capacity to back up the transmitter signal uh, concentrator lo vannittu send cheyda signal uh, signals inde back up eduthu vekkanalla oru kazhivu concentrator nu undayirikkum adhaye send cheyda signals inde back up keep cheyanalla oru kazhivu concentrator nu undayirikkum if any error is occur in the transmitter data the concentrator can retransmit the copy a trans data transmission le endengilum error varigaanengil data transmit cheyadhinu shesham adu adane destination like ettilla endengilum error varigaanengil athram oru saajarathil aa backup eduthu vecha data ubhayichukonde retransmit cheyanalla kalivu adu veendum transmit cheyan concentrator nu sadhikkum appo concentrator nu parnjale multiplexer inde same function thaniyana അതായത് വ്യത്യസ്ത ഇൻപുട്ടുകളെ വ്യത്യസ്ത ഡിവൈസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സെയിം മീഡിയത്തിലൂടെ വിടുക എന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്ററും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സിഗ്നൽസിനെ തന്നെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കോൺസെൻട്രേറ്ററിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിക്കൊണ്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് ആർ സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് റിക്വയർഡ് ടു അസംബിൾ ആൻഡ് ചെക്ക് എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് ആർ സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് റിക്വയർഡ് ടു അസംബിൾ ആൻഡ് ചെക്ക് എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ടു പെർഫോം ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം റിക്വയർ ടു അസംബിൾ ആൻഡ് ചെക്ക് എ മെസ്സേജ് ഒരു മെസ്സേജ് അസംബിൾ ചെയ്യാനും അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ ചെക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എറർ ചെക്കിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ എറർ ചെക്കിംഗ് ആൻഡ് എറർ റിക്കവറി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു എറർ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് ആർ സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ടു പെർഫോം ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് റിക്വയർ ടു അസംബിൾ ആൻഡ് ചെക്ക് എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസുകളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക താങ്ക്